अच्छा नंबर फाइव था कर देते हैं सबसे पहले तो लिख लें फर्स्ट स्टेप क्या था ग्रुप स्ट्रक्चर स्टैब्लिश ग्रुप स्ट्रक्चर ये पेरेंट कंपनी हो गई डी सब्सिडी कंपनी जे और फर्स्ट जनवरी को एटी परसेंट शेयर कॉपी बाद में कर लीजिएगा वर्किंग टू करेंगे नेट एसेट्स ऑफ कॉलम बनेंगे एट एक्विजिशन डेट एट रिपोर्टिंग डेट जो सब्सिडी है जे इसके शेयर कैपिटल कितना है ट्वेंटी थाउजेंड ये तो सेम ही रहेगा दोनों डेट्स पर शेयर प्रीमियम टेन थाउजेंड सेम रहेगा इसके बाद है रिटेन अर्निंग तब ये रेट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का बैलेंस है ये तो इसके ईयर एंड बैलेंस है और एक्विजिशन के टाइम पर रिटेन अर्निंग बैलेंस कितना था ये नीचे दिया पैराग्राफ है ट्वेंटी थाउजेंड तो एक्विजिशन के टाइम पर रिटेन अर्निंग बैलेंस था ट्वेंटी थाउजेंड और रिपोर्टिंग डेट पर रिटेन अर्निंग बैलेंस है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रिटेन अर्निंग और इसका टोटल कर लेते हैं ये सब्सिडी के At at acquisition 50,000 or at reporting date 55,000. Okay. Up. Uh, वर्किंग थ्री वर्किंग थ्री में गुडविल कैलकुलेट करेंगे इसमें क्या आएगा सबसे पहले हाँ इन्वेस्टमेंट आएगी इन्वेस्टमेंट अच्छा तो देखिए यहाँ दिया हुआ अपन इन्वेस्टमेंट शेयर एन जे सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड के इन्वेस्टमेंट किए पेरेंट्स ने पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट आ गई सिक्सटी थाउजेंड इसमें एड करेंगे एनसीआई फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई अच्छा यहाँ इसने ये वैल्यू दी हुई है ना फेयर वैल्यू ऑफ ट्वेंटी परसेंट नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग एन जे वॉज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और इसमें जब माइनस करेंगे नेट एसेट्स एट एक्विजिशन तो नेट एसेट्स एट एक्विजिशन कितने थे फिफ्टी थाउजेंड हमने अभी कैलकुलेट किया फिफ्टी थाउजेंड माइनस करते हैं गुडविल आ जाएगी ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड गुडविल हो गई नंबर कौन सा अच्छा गुडविल हो गई कैलकुलेट इसके बाद वर्किंग फोर नॉन इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर इसकी फेयर वैल्यू दी हुई है डेक्विजेशन ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एज एट इज लिख और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे एनसीआई शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग तो एक्विजिशन के टाइम पर रिटेन अर्निंग बैलेंस क्या था यहाँ से देखते हैं वर्किंग टू से एक्विजिशन के टाइम पर रिटेन अर्निंग बैलेंस था ट्वेंटी थाउजेंड रिपोर्टिंग डेट पर रिटेन अर्निंग बैलेंस है ट्वेंटी फाइव तो पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग कितनी हुई फाइव थाउजेंड एक्विजिशन के बाद फाइव थाउजेंड इंक्रीज हुआ है तो फाइव थाउजेंड में से ट्वेंटी परसेंट शेयर मिलेगा एनसीआई को एन आई जी तो फाइव थाउजेंड का ट्वेंटी फाइव परसेंट एनसीआई का पोस्ट एक्विजिशन रिटर्न अर्निंग शेयर आ गया और तो दोनों को ऐड कर लेते हैं इसका टोटल आ जाएगा थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड 
So working five. <clears throat> पेरेंट्स का डिटेन एनिंग बैलेंस कितना है सेवेंटी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड और इसमें ऐड करेंगे ग्रुप शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन तो पोस्ट एक्विजिशन रिटेन एनिंग बैलेंस था फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड का एटी परसेंट एड कर लेंगे फोर थाउजेंड आ गया और ये ग्रुप रिटेन एनिंग आ जाएगी सेवेंटी फोर थाउजेंड अच्छा यहाँ वर्किंग्स कंप्लीट हो गई आप बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वर्किंग कंप्लीट अब इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नॉन करेंट एसेट्स या गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एटी फाइव थाउजेंड प्लस एटीन थाउजेंड के बाद इन्वेस्टमेंट एन जे सिक्स थाउजेंड यहाँ लिख लेंगे हम गुडविल वर्किंग थ्री से गुडविल के बाद करंट एसेट्स हैं अच्छा करंट एसेट्स हैं बी के वन सिक्सटी थाउजेंड और जे के हैं एटी फोर थाउजेंड दोनों को ऐड कर लेते हैं तो और इसके टोटल एसेट्स आ गए सिक्स थ्री नाइनटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड थ्री सिक्सटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इक्विटी इक्विटी में बी के शेयर कैपिटल है सिक्सटी फाइव थाउजेंड ठीक है और डी की कैपिटल नहीं आती और शेयर प्रीमियम थर्टी फाइव थाउजेंड के बाद तो रिटेन अर्निंग रिटेन अर्निंग आगे रिटेन अर्निंग हम लेंगे ग्रुप रिटेन अर्निंग वर्किंग फाइव से फिर एनसीआई आ जाएगा इसमें वर्किंग फोर से ठीक है इसके बाद के बाद करंट लाइब्रिटीज है वन थर्टी फाइव थाउजेंड फोर्टी सेवन थाउजेंड कर लेते हैं करंट लाइब्रिटीज और इक्विटी और लाइब्रिटीज को एड करेंगे टोटल आ जाएगा सिक्स थ्री नाइनटी सिक्स थ्री सिक्स नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बैलेंस शीट कंप्लीट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है कैपिटल ऑफ पेपरमेंट टू इयर्स अगो व्हेन द रिजर्व्स ऑफ पेपरमेंट स्टोड एट वन लैख ट्वेंटी अच्छा यहाँ लिखा हुआ व्हेन रिजर्व्स ऑफ पेपरमेंट स्टोड एट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रिजर्व रिटर्निंग की बात हो रही है इनिशियल कैश कंसिडरेशन ऑफ वन मिलियन इन्वेस्टमेंट हो गई ब्लो आर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हेजलनट एंड पेपरमेंट एज अ डिसेंबर ये बैलेंस शीट है इनकी तो नीचे के एट द एट एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ पेपरमेंट प्लांट एक्सीडेड इट्स बुक वैल्यू बाय 2 लाख फेयर वैल्यू ऑफ 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाज 3 लाख 80000 अच्छा देखिए एक्विजिशन के टाइम पे सब्सिडी के पेपरमेंट कौन से सब्सिडी है ना इसके प्लांट्स को रिवैल्यू किया तो उसके जो फेयर वैल्यू है वो बुक वैल्यू से टू लैख ज्यादा एक्सीड कर रही है क्योंकि आपका रिवैल्यूशन गेन हो गया ना पहले भी वर्किंग वन ग्रुप स्ट्रक्चर
working to net assets net assets of subsidy अच्छा ये अपने जो devaluation की entry क्या होती है वो लाइक का गेन हो रहा है तो इसकी एंट्री क्या बनती है रिवैल्यूएशन गेन और लॉस फिर अगर गेन ऊपर क्रेडिट का लॉस लेकिन रिवैल्यूएशन पे गेन हो रहे हैं तो रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी यहां पे प्लांट एंड इक्विपमेंट्स डेबिट रिवैल्यूएशन गेन क्रेडिट ठीक अच्छा तो एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो एक तरफ हम इसको एसेट्स में ऐड कर लेंगे ये जो सब्सिडी के एसेट्स हैं 1500 इसमें 200 ऐड होगा और सेकंड रिवैल्यूएशन गेन कहां रिकॉर्ड होता है फिर इसको कहां शो करते हैं रिवैल्यूएशन गेन या रिवैल्यूएशन रिजर्व रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी में आता है ना ठीक है इक्विटी में आता है उसके डबल एंट्री होगी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होता है तो एक तरफ हम एसेट्स में ऐड करेंगे 200 और दूसरी तरफ रिटेन अर्निंग में 200 ऐड होंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर यहां पे आते हैं वर्किंग टू नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी इसमें शेयर कैपिटल कितना है सब्सिडी का 500 500 लिख लेते हैं और शेयर प्रीमियम नहीं दिया हुआ रिटेन अर्निंग बैलेंस है 300 एट रिपोर्टिंग डेट और एक्विजीशन के टाइम पर रिटेन अर्निंग बैलेंस कितना था ये ऊपर दिया हुआ है वन लाइक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है तो रिटेल राइट एक्विजिशन पे वन ट्वेंटी फाइव और रिपोर्टिंग डेट पर थ्री हंड्रेड लिख लेंगे जीरो कट हो जाएंगे और इसके बाद रिटेन अर्निंग में रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आ जाएगा ठीक है प्लांट फेयर वैल्यू एडजस्ट एक साइड आपके एसेट इंक्रीज होंगे दूसरी तरफ इक्विटी इंक्रीज होती है अब जो रिवैल्यूशन गेन हुआ वो भी इसमें ऐड हो जाएगा इक्विटी का पार्ट बन जाएगा ठीक अब इसका टोटल करेंगे इस क्वेश्चन में ये एक नया पॉइंट था रिवैल्यूशन ऑफ नॉन करेंट एसेट ठीक है अच्छा इसके बाद वर्किंग थ्री अब ये एंट्री भी याद रखिएगा रिवैल्यूएशन की प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होगा और उसको अब इक्विटी में ऐड कर वर्किंग थ्री पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट कितनी है एंड ये हुआ इन्वेस्टमेंट इन पेपर बैंक एट कॉस्ट 1000 एनसीआई शेयर क्या है एनसीआई वैल्यू एट एक्विजिशन लास्ट में दी हुई फेयर वैल्यू ऑफ 20 परसेंट नॉन कंट्रोल नॉन कंट्रोल लेकिन इंटरेस्ट बॉस 380 था 380 लिख लेते हैं उनका टोटल आ गया और अब इसमें से माइनस करेंगे ना नेट एसेट्स एट एक्विजिशन तो नेट एसेट्स एट एक्विजिशन वर्किंग टू से हमें मिल जाएंगे तो नेट एसेट्स एट एक्विजिशन कितने 825 ऐड करेंगे आप 825 प्लस करेंगे ये हमारे पास गुडविल आ जाएगी 555 गुडविल आ गई तो वर्किंग फॉर इस वे लिखेंगे एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो एनसीआई वैल्यू एट एक्विजिशन है 380000 लिख लेते हैं 380 और इसमें ऐड करेंगे एनसीआई शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग वर्किंग टू पे चलते हैं रिटेन अर्निंग का डिफरेंस कितना बन रहा है 125 माइनस 300 175 अच्छा एक चीज और इसमें नोट कर लें यहां पे हम रिटेन अर्निंग का डिफरेंस ले रहे हैं कितना 175 और अगर नेट एसेट्स का डिफरेंस लें 825 माइनस 1000 तो भी 175 ही है तो आप रिटेन अर्निंग का डिफरेंस भी ले सकते हैं और नेट एसेट्स का डिफरेंस भी ले सकते हैं आंसर सेम ही है तो पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग हो गई 175 इसमें से ये 25 परसेंट शेयर मिल जाएगा एनसीआई को 175 का 25 परसेंट 25 ऐड कर लेंगे टोटल एनसीआई शेयर हो गया 415 
अच्छा जब पेरेंट्स की रिटर्न रिटर्न अर्निंग है यहाँ पे फोर्टीन हंड्रेड फोर्टीन हंड्रेड और अब इसमें ऐड करेंगे पेरेंट्स ग्रुप शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटर्न अर्निंग इसमें वन सेवेंटी फाइव का एटी परसेंट मिल जाएगा ये ऐड कर लेते हैं और एक ग्रुप रिटर्न अर्निंग आ गई फिफ्टीन फोर्टी वर्किंग कंप्लीट अब बैलेंस शीट बनाएंगे नॉन करेंट एसेट्स अच्छा इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगी अब प्रॉपर्टी प्लॉट एंड इक्विपमेंट फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस फिफ्टीन हंड्रेड और ये हमने इसको रिवैल्यू किया था तो टू हंड्रेड से एक्सीड कर रही थी ये टू हंड्रेड भी एड हो जाए प्लस इसके बाद गुडविल और नॉन करंट एसेट और नहीं है करंट एसेट्स करंट एसेट्स में पहले इन्वेंट्री है फाइव फिफ्टी प्लस हंड्रेड उसके बाद रिसीवेबल्स फोर हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड कैश टू हंड्रेड करंट एसेट्स आ गया फिफ्टीन हंड्रेड करंट और नॉन करंट को ऐड कर लेते हैं टोटल एसेट्स आ गए इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी में पेरेंट के शेयर कैपिटल लेंगे टू थाउजेंड बाद वर्किंग फाइव से लेंगे ग्रुप रिटर्न अर्निंग रिटर्न अर्निंग ये पेरेंट सब्सिडी के नहीं आएंगे ग्रुप रिटर्न अर्निंग लेंगे वर्किंग फाइव से उसके बाद एनसीआई वर्किंग फोर से आ जाएगा एनसीआई आ गया कंप्लीट नॉन करेंट एबिलिटीज हैं थ्री थाउजेंड प्लस फोर हंड्रेड On current liabilities, current liabilities are twelve fifty plus six fifty. Right, equity, non current liabilities, current liabilities. Go add. Kar lete. Yes, ka total aagya nine thousand two fifty five. The balance sheets complete. So question number seven. Seven may statement of financial position of P and S as third at thirty June. Balance sheet DV. Just think of it. क्या लिखा है P acquired seventy five percent of share as shares on July first two thousand five. When balance on S rate earning was eleven fifty, a P paid three thousand five hundred for its investment in share capital of S. So seventy percent share acquired here thirty five hundred ki investment. Achcha the reporting date P recorded a payable to S of four hundred. This agreed to corresponding amount in S financial statement. So ye kiski baat ho rahi hai? रिसीवेबल पेबल क्या तो पड़ता है इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग तो पी कंपनी ने पे पे करने है एसको फोर थाउजेंड पे करने तो एसको रिसीवेबल होंगे फोर थाउजेंड तो अब रिसीवेबल और पेबल दोनों में से फोर हंड्रेड माइनस हो जाएंगे नहीं तो जब यहाँ पे आप रिसीवेबल पेबल दिए ना रिसीवेबल इसमें से फोर हंड्रेड माइनस होंगे और करेंट लाइबिलिटीज है इसमें से फोर हंड्रेड माइनस हो इसने अलग से शो नहीं किया उसको के बाद एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज डिटरमिंड दैट एस लैंड कैरी दैट कॉस्ट ऑफ 2500 
at a fair value of 3750. Cost of 2500, fair value is 3750. So increase kitne gare? 2500, fair value 3750. So 1250 increase. So revaluation gain ho gaya 1250. As plant was determined to have fair value of 500 in excess of its carrying value. 500 ka increase. Ha rahe. Abdu assets revalue. Okay. So these values had not been recorded by S. Group uses fair value method to value non controlling interest, which was 1100. Working one. So the NCA value is even after 1100. Thank you. Yeah. What are you Do assets ko revalue kya? Pahle land ko revalue kya? Uske baad plant and equipment ko revalue kya? Dono men kri jada hai alag-alag. Working one value the group structure a jayega. P company S. First jola ek acquire kiya 75. Working two. <coughs> Net assets of subsidiary. Okay. Uh, uh, share capital is subsidiary ka 1000. Share capital 1000. Share premium in the hour retain earning balance. Hai. Retain earning at reporting date at 3150 or at acquisition date 1150. 1150 or 3000. 150. Kebadi, we assets ko revalue kya to in a fair value adjustment. Line key value increase are 1250 ka. 1250 at cut me. plant and equipment ke value mein increase are 500 ka. 500 at cut lete. Or yap net assets are at acquisition and at reporting dates. Working three. What will calculate? Karte. Pahle denge parents investment. Jab yahan denge balance sheet mein parents investment yahan DVA yahan pe investment hai eight thousand. Achha isse likha hua investment. Thik. Aur yahan pe first paragraph mein de raha hai ki P acquired seventy five percent of shares. Or pay get paid three thousand five hundred for its investment in share capital of S. So seventy five percent share acquired three thousand five hundred me right. Or you have to balance sheet me investment up to eight thousand ki deep with it means baki amount or invest here. Or if you think as a word investment ka use where the Pishle question will call the investment in subsidiary. So question seven me a mentioned. Investment in paper mint at cost. As it is, we have a lot of value. So, here is the investment ka word used. That means, there is a lot of investment in the investment subsidy and there is a lot of investment in the subsidy. How much subsidy is invested? 3,500. Here we have parents investment, 3,500. Let's add NCI value at acquisition. So, NCI value at acquisition is 1,100. Add कर लेते हैं। इसमें से less करेंगे net assets at acquisition। तो so, net assets at acquisition working two से मिलेंगे हमें। यहाँ पर three thousand nine hundred। three thousand nine hundred less करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी goodwill इसकी। goodwill आ गई seven hundred। goodwill हो गई। uh, working for non controlling interest NCA value at acquisition 1100 1100 spread NCA share of post acquisition return earning working to say working to me 
कंप्लीटिंग एनिंग का डिफरेंस लें कितना आ रहा है 2000 और अगर नेट एसेट्स का डिफरेंस लें वो भी 2000 2000 25% शेयर टीआई को मिल जाएगा 25% दोनों को ऐड कर लेते हैं तो एनसीए वैल्यू आ गई आपके पास 1600 uh working 5 working 5 group retain earning so parents retain earning kitni hai parents retain earning hai 8300 add karenge group share of post acquisition retain earning so post acquisition retain earning 2000 hai 2000 ka 75% add kar denge और ये मेरे पास आ जाएगी ग्रुप वर्किंग्स कंप्लीट वर्किंग कंप्लीट बैलेंस शीट बनाएंगे नॉन करेंट एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स हैं अच्छा इसमें लैंड प्लांट एंड इक्विपमेंट अच्छा इसमें ये ऐड हो जाएगा ना रिवॉल्यूशन के ट्वेल्व फिफ्टी और फाइव हंड्रेड अच्छा ये सब मैंने यहाँ पर एक साथ ही लिख दिया है लाइन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से पहले सैली कर लेते हैं टू थाउजेंड मतलब कितनी है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है उसके बाद प्लांट एंड इक्विपमेंट टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवनटीन फिफ्टी और ये प्री वैल्यूशन भी ट्वेल्व फिफ्टी और फाइव हंड्रेड इसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है एट थाउजेंड की पेरेंट की इन्वेस्टमेंट है टोटल एट थाउजेंड जिसमें से सब्सिडी में पेरेंट्स इन्वेस्ट किए थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो रिमेनिंग अमाउंट फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा गुडविल है उसके बाद इन्वेस्टमेंट फोर थाउजेंड फाइव ये रिकॉर्ड करेंगे करंट एसेट्स करंट एसेट में इन्वेंट्री थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड प्लस नाइन हंड्रेड उसके बाद रिसीवेबल्स हैं फोर्टीन हंड्रेड प्लस सिक्स फिफ्टी और इसमें से हम माइनस करेंगे ये इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल पेबल कितने थे फोर हंड्रेड रिसीवेबल्स हैं फोर्टीन हंड्रेड प्लस सिक्स फिफ्टी माइनस फोर हंड्रेड बैंक बैलेंस सिक्स हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी करंट एसेट्स आ गए करंट नॉन करंट एसेट्स का एड कर लेते हैं टोटल एसेट्स आ गए ट्वेंटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इक्विटी इक्विटी में रहेंगे पेरेंट्स की शेयर कैपिटल फाइव थाउजेंड के बाद ग्रुप रिटेन अर्निंग वर्किंग फाइव से एनसीआई वैल्यू वर्किंग फोर एनसीआई हंड्रेड वर्किंग कंपनी इक्विटी कंपनी टू इसके बाद करंट लाइबिलिटीज हैं सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड प्लस एटीन हंड्रेड और इसमें से भी माइनस करेंगे वो इंट्रा ग्रुप फोर हंड्रेड माइनस हो जाएंगे रेट टेबल्स इक्विटी और लाइबिलिटी को ऐड कर लेते हैं टोटल आ गया ट्वेंटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और ये बैलेंस शीट कम्प्लीट